हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 1.23 एटीएम ऑफ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर SO3 इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू SO2 एंड O2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 0.9 ग्राम पर लीटर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑप्शन ए 1/3 ऑप्शन बी 2/3 ऑप्शन सी 1 by 4 option D 1 by 5 right key concept for this question is key concept for this question is degree of degree of dissociation degree of dissociation is basically equals to D minus T by N minus 1 into D यहाँ पे कैपिटल दी क्या है यहाँ पे कैपिटल दी है वेपर डेंसिटी इन द बिगनिंग स्मॉल डी होता है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम राइट कैपिटल डी क्या होता है वेपर डेंसिटी इन द बिगनिंग और स्मॉल डी होता है हमारे पास वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम ठीक हमें इक्विलिब्रियम पे डेंसिटी दी गई है ठीक हमें आर पता है हमें टी पता है टेम्परेचर कितना है सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक हमें P पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं मोलो मास हम लोग क्या निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ठीक नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मास बाय मोलो मास इंटू आर इंटू टी मोलो मास हमें नहीं पता मोलो मास विल बी इक्वल टू एम बाय वी M by V is the density. Thick. So, आ जाएगा हमारे पास molecular mass is equals to D into R into T by P. Density of the mixture. Density of equilibrium mixture is 0 0.9. 0 0.9 gram per liter. Right? R हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 0.08 to atm liter per kelvin. पर मोल इनटू टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस उसमें क्या ऐड करेंगे 273 क्या आ जाएगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा 1000 केल्विन ठीक बाय पी पी कितना है हमारे पास 1.23 एटीएम 1.23 एटीएम ठीक अब हमारे पास पर लीटर से लीटर कट गया पर केल्विन से केल्विन कट गया एटीएम से एटीएम कट जाएगा क्या जाएगा आ जाएगा हमारे पास 0.9 पॉइंट नाइन इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट टू इंटू थाउजेंड बाय वन पॉइंट टू थ्री राइट ग्राम पर मोल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल ये है मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर अगर हम लोग क्या निकालना चाहें डी यानी वेपर डेंसिटी स्मॉल डी वो क्या हो जाएगा हमारे पास टू इंटू वेपर डेंसिटी होता है मॉलिकुलर मास के बराबर मॉलिकुलर मास बाय टू आ जाएगा किसके बराबर वेपर डेंसिटी के बराबर तो हो जाएगा सिक्सटी बाय टू विच इज इक्वल्स टू थर्टी विच इज इक्वल्स टू थर्टी ये आ गया हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर राइट या हम लोग बोले वेपर डेंसिटी एट इक्म और कैपिटल डी क्या होता है वेपर डेंसिटी जब हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हो राइट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ सल्फर ट्राईऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा राइट right? उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड राइट और इसका अगर हम लोग मॉलिकुलर मास निकालें तो क्या हो जाएगा थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री यानी एट्टी ग्राम पर मोल इसके लिए वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी इसके लिए वेपर डेंसिटी आ जाएगी एट्टी बाई टू यानी 40 कैपिटल डी हमारे पास 40 आ गया स्मॉल डी हमारे पास 30 आ गया ठीक क्या आ जाएगा 40 माइनस थर्टी एन क्या हो जाएगा हमारे पास एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स फॉर वन मोल ऑफ रिएक्टेंट तो गैशियस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है वन प्लस वन बाई टू विच इज थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू माइनस वन इंटू डी स्मॉल डी हमारे पास कितना था थर्टी ठीक 
क्या आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन बाय हाफ इंटू थर्टी इसको कैंसिल आउट करेंगे फिफ्टीन आ जाएगा क्या आया हमारे पास टेन बाई फिफ्टीन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे टू बाई थ्री आ जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू टू बाई थ्री यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट